有看到四大美女的待播剧栏，我们才明白他们在推什么。国内娱乐圈最热门的两个榜单之一，就是不断增加新演员的穿着丑陋服装的男人。每次一部电影上映，里面的男性角色都会被评价。一是自投票结果公布以来，四位人气少女没有变化，分别是两位九零花少女杨紫、白鹿和两位九五花少女赵露思、虞书欣。在美女对比视频中，这四个人总是被当作反面典型，真正走在红黑路上。她的外表总是受到批评，但每年的工作产量却排名第一。一边骂着，女孩上前一步。当她看到四人待播的一篮子电视剧时，顿时明白了他们想做什么。杨子华继续走真人秀电视剧的道路，她注定会成为电视剧明星。而白鹿则在多个领域都有发展，深受业内人士的喜爱。回顾杨子这些年的逆袭，我们遇到过很多生死境遇。虽然小雪这个角色为她在童星界带来了无与伦比的名气，但也限制了她的形象。当人们在拍摄一些言情剧的时候，第一个想到的就是杨子还不够成熟，不适合担任主角。正是在《战长沙》期间，她与霍建华一起营造了一种被选中的感觉，这让她有机会进军偶像剧。与欢瑞签约后。他正式上线了自己的流量路线，在锦觅和童年的两首主打之后，他立即占领了暂时失去的主流旋律市场。虽然女心理学家已经没有足够的精力，但他目前还有两部剧即将播出，《郑焕的爱情故事》和《长久以来的爱情》，赢得城市赛道是必然的。而《长相思》号拖船的成功证明了其惊人的运输能力，在同一时期达到了顶峰。目前。它既有严肃剧，也有甜剧。白鹿能够在四部播出剧中打造出四种不同风格，体现了她强大的个人塑造能力。继播完《带着爱露营》，播完《民安如梦》后，她还有《向北走》和《白月繁星》在制作中。从导演专门为她改变灯光，到制片人在采访中预测她将长期成为一名才华横溢的女演员，业内人士给出的一些反馈。其实也佐证了白鹿现在受欢迎的事实。赵露思的《女神》对童话的期待最高，虞书欣正在重塑白鹿 IP 之路，有两个爆款故事。两姐妹开始转型，两姐妹争夺历史剧中的大蛋糕。因为赵露思成名太早，所以大家对她的年龄要求也很严格。她演电影《无法掩饰的秘密》的时候，我笑她没有青春气息，但最后《桑之火》却出国了。参加《隐神》时，他觉得自己不适合仙侠。然而预告片一出，被引薄如纸的赵露思在实践中证明了自律的有效性。接下来，他将拍摄《珠帘玉帘》，这是他从甜宠剧转型为女主励志剧的开始。和杨紫一样，他也长期接触正能量项目。虞书欣到底走的路和白鹿有些相似，类似的非科班出身，只用一部剧就进入了行业，晋升了。《苍兰诀》给虞书欣带来的红利是持久的。此后，她连续赢得《Pin Pin Look》和《Win Da Tian Hao》，后者原著的粉丝尤其强烈，甚至比《黑月光》还多。四位名媛所播出的电视剧都是大片，足以证明他们的自信在于演技和事业抱负。只要你具备了这两点，你就不怕被人议论你的外表。电视艺人名单改革，《卓乐图》垫底，《秋千》跌出前三。娃娃脸演员登顶。现在很多人评价一部电视剧，都是看演员的知名度，看演员的影响力是否足够大。到时候这个节目成功的可能性就不是很大了，因为还是会有粉丝保守秘密，不断把数据推到漂亮的程度。但没想到的是，最近电视剧艺人名单被洗牌，一些我们认为演技较好、连续爆红的演员被安排在后排。那么今天我们就来看看为什么会有这么大的变化。第十名，赵露思，在这份名单中，下面是赵露思。赵露思自传闻中的陈芊芊以来就受到了很多关注和喜爱，之后她在《长歌行》中饰演配角，受到大众的喜爱。这只能说明赵露思的魅力其实是相当强的，但没想到现在赵露思却排名垫底。第九名，于和伟。于和伟是一位老艺人，演技精湛且富有层次，曾在多部经典电视剧和电影中得到展现。大众或许对于和伟并不熟悉
，但他饰演的角色却很受欢迎。第八名，吴雷。吴雷出身童星，经过一系列电视剧的训练，才成为今天演技精湛的吴雷。第七名，陈伟霆。陈伟霆长得很帅，有着老港式谍战片的气质，所以他在《橘子时代》这样的剧中亮相，往往能够引起大众的青睐。如今的陈伟霆散发着不一样的荷尔蒙，让影迷感受到不一样的魅力。第六名，迪丽热巴。迪丽热巴这几年给大家带来的作品，往往都让人印象深刻。之前她和吴磊合作的《长歌行》就是一部优秀的作品。虽然迪丽热巴遇到了很多争议，但相信在未来，她会抹去那些争议，成为更受大众喜爱的女演员。第五名，王一北。事实上。榜单上最令人惊讶的还是王一北和张健的排名。王一博目前排名第五位。此前他在《有匪》和《陈情令》中的出演，为他吸引了不少粉丝，让很多人都非常喜欢他。第四名，陈小千。赵健跌出前三名。同样令人惊讶的是，他目前排名第四。可见，如果没有作品的支撑，他的人气也会下降。第三名，龚俊。龚俊是一位凭借《江河令》重新受到大众关注的男艺人，他的颜值出众，具有很强的视觉冲击力。同时，龚俊演技出色，总能很好的诠释自己的角色。第二名，哥哥、弟弟与龚俊合作了《孙子图图》，两人在电影中是 CP， 因此吸引了不少 CP 粉。我以为龚俊和他的兄弟会排在榜首，没想到也榜上有名。位居榜首的是一位长着娃娃脸的男明星任嘉伦。第一名，任嘉伦。任嘉伦的演技固然出色，他塑造的角色也常常让人印象深刻，而且也会让很多人非常喜欢，也喜欢他的很多作品。现在看完这份榜单，也可以看出，想要在剧的行列中占有一席之地，除了被喜爱之外，还可以被看到。更需要的是作品的不断输出。让人们不要忘记这个明星。在暴雪时光，目前已经足够吸睛，男女主要演员也让你觉得舒服。近年来，中国影视市场上涌现出一大批优秀的都市偶像电影，《暴雪时代》无疑是众多未来作品中的一匹黑马。该片由两位青年演员吴磊和赵金麦担任主角，他们出色的演技和充满活力的面孔，必将成为这部电影的最大亮点。吴磊和赵金麦在残酷的成长过程中，始终保持着热情的斗志。最终，吴磊成功转型。《暴雪时光》是一部剧情充满青春热血与激情的都市偶像剧。吴磊和赵金梅饰演的角色，在经历了一系列的困难和磨难后，终于实现了自己的梦想和幸福。吴磊在之前的作品中表现出了出色的演技和对角色的深刻理解，充分展现了一名优秀演员的能力。无论是历史片还是现代片，无论是青少年还是成年人，他都能游刃有余地扮演多种不同的角色。在最近的偶像电影中，吴磊展现出了独特的风采。吴磊在这部引人注目的热门偶像剧中饰演一位魅力十足、风度翩翩的男性角色。他不仅外表出众，而且聪明、勇敢、善良，是一个真正完美的人。这个角色背景的全面性让观众对他的演技充满期待和欣赏。No Line 和 t r u e Kid Mine 被选为最佳情侣，年轻面孔受到高度赞赏，他们的电视剧名列一期榜首。吴来和赵金梅是独特的年轻演员，他们在之前的作品中已经证明了自己出色的演技。在《暴雪时光》中，他们所扮演的角色展现出了全部实力。吴雷饰演的角色充满阳光和活力。面对困难时，始终保持乐观的心态，给观众带来了青春的力量和美好。赵金麦饰演的角色是一个独立勇敢的女孩，她在追求梦想的过程中不断努力，让观众感受到了女孩的坚韧和无畏。除了吴来和赵金麦的出色演技外，剧中的其他演员也表现出色。《暴风雪》中的导演用自己深厚的影视经验以及对青春主题的独特理解。成功的将整个故事生动的呈现出来。他是位高权重的人物，他不仅注重细节，还善于用反思性语言表达情感，帮助观众更深入的感受角色的情感世界。《暴雪时光》是一部充满青春活力的都市偶像电影，凭借吴磊和赵金麦的出色表演，以及其他演员的出色演技。
这部影片必将成为今年的爆款佳作之一。让我们一起期待这部电影的首映吧。